Let's begin. Over here, no? chapter 1. Chapter 1 my introduction part. Thio. Introduction part. यो इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या थियो तो कुरा बंदा कह रही ये ती ये ती कुरा और ये एंड अपॉइंट ऊपर से सिलेबस में ये यो कुरा और उसा कॉन्सेप्ट ऑफ़ फाइनेंशियल सिस्टम्स कंपोनेंट ऑफ़ फाइनेंशियल सिस्टम्स साइज़ ऑफ़ नेपलीज़ फाइनेंशियल सिस्टम अर्थात स्ट्रक्चर ऑफ़ नेपलीज़ फाइनेंशियल सेक्टर अर्थात इन दी फाइनेंशियल सिस्टम बने रहे ये ती कुरा आरु यो फर्स्ट यूनिट अंतर्गत फर्स्ट चैप्टर अंतर्गत बुझने पर ने कुरा सा अब एस्ट फॉर एट फर्स्ट फ्रॉम बिगिनिंग कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम बाटे ने शुरू करो को व्हाट इज़ फाइनेंस एट फर्स्ट एंड फाइनेंशियल सिस्टम व्हाट इज यो कुरा हो फाइनेंस यद्यपि यो ट्रांजेक्शन अफ मनी रेकर्डिंग अफ मनी यो जति कुरा छ यसलाई केही समय पहिला 19 औं शताब्दी पहिला अकाउन्टिङ मा राखेर हेर्ने गरिन्थ्यो अब अकाउन्टिङ लाई मात्रै होइन राखेर मात्रै भएन त्यसलाई सही तरिकाले विश्लेषण गर्नु पर्यो रेशनल तरिकाले विश्लेषण गर्ने अनि विश्लेषण गर्ने र लगानी गरिसकेपछि आउने रिटर्नहरु प्रेडिक्ट गर्ने फर फ्युचर अकाउन्टिङ भनेको अकाउन्टिङ पार्ट हो भनेको पास्ट को डाटा ले ऑयले इंट्री करने का समय को अकाउंटिंग हो अब ऑयले को डाटा लाई रखे रहे येर दाखे री और दिन कर दाखे री विश्लेषण कर रहा फॉर फ्यूचर यो फॉर्सेबल फ्यूचर है ना फ्यूचर को लगी भविष्य वाणी करने अर्थात फ्यूचर में कौन सा होना सबसे तो अंदर अपेक्षा करने त्यो खाल को कुरा फाइनेंस ले येर सा अतिव वायर ऑयल को कंटेम्पोररी इश्यू मां अकाउंटिंग में अंदर फाइनेंस ले अलग अलग ब्रोड क्षेत्र मान रहे हैं ये को सा कि ना अकाउंटिंग का टूल्स और वो सॉफ्टवे� यो ऑयल को डेटा ले रहा है कि रा बोली कौसो उनसा बने को एनालाइज करने होता है तो कुर फाइनेंस अली के तो ब्रोड कॉन्सेप्ट वांट रा बने इंसा अब तो फाइनेंस के बारे में देरे चिंता लेने पर दे ना व्हाट इस फाइनेंशियल सिस्टम बने बुझने फाइनेंशियल सिस्टम बने को फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होने वोल एंड जति फाइनेंशियल सिस्टम सँग जति कुराहरुले रिलेट गर्छन् जति कुराहरुले फाइनेंशियल सिस्टम सँग अन्तर सम्बन्धित छन् तिनी कुराहरुको कम्बो अफर चाहिँ के हो त फाइनेंशियल सिस्टम हो लाइक ह्युमन बडी छ हैन हात छ खुट्टा छ पेट छ टाउका छ आई छ हरेक कुरा छ फिंगर छ अब यो ह्युमन को सिस्टम कस्तो छ भन्दा खेरि अ यो यो छ यो हेड मिलेरा छ फरहेड छ आई छ हैन लिप्स छ हरेक कुरा छ ह्यान्ड छ स्टमक सब कुरा छ नि यसैको सही ठाउँमा जे जहाँ हुनुपर्ने हो त्यो ठाउँमा यस्तो अवस्थित छ यो यो ठाउँमा यसको पोजिसन हो भनेर कोई बने बने यो ह्युमन सिस्टम हुन्छ यो बॉडी सिस्टम भयो हैन सिमिलरली व्हाट इज फाइनेंशियल सिस्टम भन्दाखेरि फाइनेंस सँग रिलेट गर्ने जे जति कुराहरु छ लाइक के के कुरा छ भन्दाखेरि फाइनेंशियल मार्केट फाइनेंशियल इन्स्टिट्यूशन फाइनेंशियल इन्स्ट्रुमेन्टहरु फाइनेंशियल इन्टरमीडियरीज एन्ड अदर फाइनेंशियल सर्भिस प्रोभाइडरहरुको यो टोटल एकीकृत गरेर युनिफाइड गरेर राख्दाखेरि हे हुने एउटा तत्व एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट एलिमेन्ट के हो त भन्दाखेरि फाइनान्सियल सिस्टम हो अब सिस्टम भन्दा बित्तिकै यति त्यो यो फाइनान्सियल सिस्टम अन्तर्गत इनिनी कुराहरु पर्छन् अब अब तपाईले लेख्ने लेख्दा खेरि एग्जाम मा कसरी लेख्ने भन्दा खेरि फाइनान्सियल मार्केट फाइनान्सियल इन्स्टिट्युसन फाइनान्सियल इन्स्ट्रुमेन्ट फाइनान्सियल इन्टरमीडियरीज अदर फाइनान्सियल सर्भिस प्रोभाइडरहरुको समष्टिगत रूप फाइनान्सियल सिस्टम हो इनीहरुको युनिफाइड फर्म के हो त फाइनान्सियल सिस्टम हो यो कुरा लेख्ने एट फर्स्ट अब वो चाहिँ के फाइनान्सियल मार्केट के हो फाइनान्सियल इन्स्टिट्युसन के हो फाइनान्सियल इन्स्ट्रुमेन्ट के हो फाइनान्सियल इन्टरमीडियरीज के हो अदर फाइनान्सियल सर्भिस प्रोभाइडर के हो यो बुझ्नु पर्यो अब एट फर्स्ट फाइनान्सियल मार्केट फाइनान्सियल मार्केट भनेको फाइनान्सियल ट्रान्जेक्सन हुने फिजिकल एन्ड नन फिजिकल है अब जो यो हुने स्थानलाई स्थान एरिया लाई फाइनान्सियल मार्केट भनिन्छ फाइनान्सियल ट्रान्जेक्सन हुने अर्थात फाइनेंशियल गुड एंड सर्विस हरु को खरीद बिक्री होने, फाइनेंशियल गुड्स एंड सर्विस को बाय एंड सेल होने, प्लेस होस जून प्लेस विजिबल होना पड़ी सकता, नॉन विजिबल होना पड़ी सकता, जस्तो प्लेस वंदा वित्ती के पहले को समय में कॉस्ट होता थे वंदा केरी बाजार वंदा वित्ती के बस्तों तथा से आप बिक्री होने इस थान लाई बाजार बनें थे बने जब बनें थे इधर भी ऑयल त्यो कॉन्सेप्ट छाई ना ऑयल त्यो कुरा लाई बाजार बनी दही ना ऑयल किन्ह त्यो कुरा लाई बाजार बनी दही ना वंदा केरी ऑनलाइन खरीद बिक्री होने स्थान होस् या प्रोसेस होस् त्यसलाई 
फाइनेंशियल मार्केट भाई व्हाट इज फाइनेंसियल एसेट्स फिर बुझने फाइनेंसियल एसेट्स के हो तैं जी सुन्न आजसम सेयर बोन्ड एवेन्चर म्यूचुअल फंड ये जी कुछ ये सब फाइनेंसियल एसेट्स को इक्जापल हो यही कुछ हो फाइनेंसियल एसेट्स फाइनेंसियल एसेट्स लिक्युरिटीज भन्न सक नर्मली सिक्युरिटीज वाले उच्चारण करते मैं फाइनेंसियल एसेट्स होने बुझ्हला हे ये कुछ थे एंड फाइनेंसियल इंस्टिट्यूशन को फाइनेंसियल ट्रांजेक्शन करने उद्देश्य स्थापित का ये संस्था हो अर्थात फाइनेंसियल इंस्टिट्यूशन को सरप्लस यूनिट म यो मार्केट में दुई प्रकार के यूनिट हो पैसा होने एवं पैसा आवश्यकता पर्ने लाइक तईस एक करोड़ रुपया पैसा चाहिए छेन अर्कस एक रुपया भी छेन तर पैसा चाहिए ये दुई प्रकार के यूनिट हो मार्केट में तो पैसा होने यूनिट सरप्लस यूनिट भाई पैसा न होने आवश्यकता पर्ने यूनिट डेफिशिट यूनिट भाई सरप्लस यूनिट देखि डेफिशिट यूनिट में फंड फ्लो करने स्थापना कर संस्था फाइनेंसिंग इंस्टिट्यूशन भाई जो बैंक तथा वित्तीय संस्था ये कुछ पर्च अब फाइनेंसि इंस्ट्रुमेंट फाइनेंसि इंस्ट्रुमेंट वित्तीय उपकरण के भादा खेल सेयर होना सको बोन होना सको डिवेन्चर होना सको म्यूचुअल फंड होना सको है अन्न अन्न विभिन्न प्रकार के सिक्युरिटीज होना सको जे जी सब फाइनेंसि इंस्ट्रुमेंट अंतर्गत पर्च अब ते पच्चीस फाइनेंसि इंटरमिडिएज वित्तीय मध्यस्थकर्ता इन नेपाली है अब वित्तीय मध्यस्थकर्ता कस्त होता वित्तीय कारोबार को लगी सहजता प्रदान करने उद्देश्य स्थापना भारत संस्था वित्तीय कारोबार हो फाइनेंसि ट्रांजेक्शन तोस को लगी सहजता तिनी सर्विस प्रोवाइड करना स्थापना कर विभिन्न खाल के कंपनी होगा तो फाइनेंसि इंटरमिडिएज होने अन्न सर्विस प्रोवाइडर अदर फाइनेंसि सर्विस प्रोडा प्रोवाइडर वाल अन्न विविध होना सको ये में न आगे अन्न कुछ इसमें पर्यो ये सब के कम्बो यूनिफाइड रूप यूनिफाइड रूप स्वरूप चाहिए के भादा खेल फाइनेंसि सीस्टम हो ये कुछ बुझने व्हाट इज फाइनेंसि सीस्टम भर आए अ मैं जी कुछ अल्लेम ये सब कुछ समराइज कर लेखने हई अब नेक्स्ट में कंपोनेंट अफ फाइनेंसि सीस्टम अब अब तब फाइनेंसि सीस्टम बुझी सकूँ फाइनेंसि सीस्टम बुझी सके अब कंपोनेंट अफ फाइनेंसि सीस्टम बुझे कहीं गाड़ो छेन कंपोनेंट अफ फाइनेंसि सीस्टम में के कुछ बने ते कुछ फाइनेंसि सीस्टम को कंपोनेंट हो कंपोनेंट अफ ह्यूमन बडी भादा खेल हेड फर हेड आई लिप्स भाई सेम कंपोनेंट अफ फाइनेंसि सीस्टम भाई फाइनेंसि सीस्टम के कुछ मिले बने कुछ कंपोनेंट भाई हई अब लाइक अब इन इन कुछ हो फाइनेंसि इंस्टिट्यूशन हो सको फाइनेंसि मार्केट होना सको रेगुलेटरी अथोरिटीज होना सको फाइनेंसि सीस्टम्स निमन करने निकाय होगा यो कर तिमें यो नगर यो यो भाई निकाय होगा तो कुछ एंड एक्ट्स एंड रेगुलेसन जो अब फाइनेंसि इंस्टिट्यूशन हेद्दे बैंक तथा वित्तीय संस्था संबंधी एन दुई हजार तिहत्तर बैंक एंड फाइनेंसि इंस्टिट्यूशन एक्ट टू थाउजेंड सेवेन्टी थ्री नेपाल राष्ट्र बैंक एक्ट टू थाउजेंड फिफ्टी एट है बैंक अफिस बैंकिंग अफिस एंड पोनिशमेंट एक्ट टू थाउजेंड सिक्सटी फोर एंटी मनी लंड्रिंग एक्ट टू थाउजेंड सिक्सटी फोर लगायत को यो विभिन्न नेगोसिएबल इंस्ट्रुमेंट एक्ट यो विभिन्न खाल एक्टर जो फाइनेंसि ट्रांजेक्शन चुस्त दुरुस्त पारदर्शी प्रभावकारी विथ गवर्नेंस को लगी स्थापना करना को लगी लागू कर नीति तिनी एक्ट्स तिनी रेगुलेसन तिनी प्रकार को नीति इसलिए के भादा खेल एक्ट्स एंड रेगुलेसन रेगुलेसन भाई फाइनेंसि एसेट्स वही वही हो सिक्युरिटीज मत कुछ आई सकते सीमिलरली यी कुछ यी कुछ नई कंपोनेंट अफ फाइनेंसि सीस्टम हो ये बुझने एट फर्स्ट हई अब थर्ड में साइज अफ नेपलिज फाइनेंसि सीस्टम अर्थात स्ट्रक्चर अफ नेपलिज फाइनेंसि सीस्टम ने फाइनेंसि सीस्टम कसरी बने भाई हो बुझने ने बैंक तथा वित्तीय संस्था फाइनेंसि सीस्टम भाग बितिक फाइनेंसि ट्रांजेक्शन करना को बैंक तथा वित्तीय संस्था उन्नीस सौ चौरानब्बे साल यहां नेपाल आधुनिक बैंकिंग प्रणाली को सुरुआत भो उन्नीस सौ चौरानब्बे में नेपाल बैंक लिमिटेड की स्थापना भो दुई हजार बाहर साल में नेपाल राष्ट्र बैंक की स्थापना भो सोलह साल में औद्योगिक विस निगम के स्थापना भो बाईस साल में रा सरी राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक एंड चौबीस में कृषि विवास बैंक की स्थापना भो दुई हजार एक चालीस साल में नोबल बैंक की स्थापना संगे उदारीकरण को नीति आए पी नोबल बैंक को स्थापना भो ते पच्चीस बट टट टट धेरे बैंक खुले विदेशी लगानी के बैंक खुले ने स्वदेशी लगानी के निजी बैंक खुले एकदम चम भो बैंक को एकदम धेरे बैंक भप में पुगे एंड पच्चीस फिर दुई हजार अंठावन तह का सरी अड़सठ 
अड़सठीता का बाटा मर्ज अब बैंक और धेरे बाव धेरे बाव धेरे बाव अब वो होता ही ना नेपाल को मार्केट सानो सा बैंक को संख्या धेरे बाव बन रहा मर्ज रहने को जिसन ये पॉलिसी 2068 आया बने तीन यारों ढेरे ही थी है छह मंता थी है ना अब ढेरे हुई ना थोड़े गरावों ने तरह छह मंता विस्तार करने कैपिटल बढ़ाओ ने ये उटा बैंक ले ये उटा आइडर पावर में गरन सकने पूंजी पने होता ही ना थी कैपिटल उटा बैंक सकते थे थी कैपिटल पन थी है ना जस्ट ये उटा आइडर पावर ये उटा बैंक को लगाएं ले इस तरह पन गरन सकोस अब तेज़ हो आए दो तीन उटा बैंक मार्ज करने एक इटा हम्मा करने तेज़ हो आए वने लगाने करन सकते ठुलो का ब्रियत परियोजना में लगाने करन सकते एंड आउटकम में रामरो रिटर्न होना सकते वने उद्देश्य ले बैंक को बेवजूम काम करने बैंक करो अर्थात संस्था हरो बैंक हो बैंक मीन्स बैंड्स बैंक हो तो बैंड्स बैंक को संख्या है ले एक कैसा डसा एंड डेवलपमेंट बैंक सेवेंटीन वाटा बीते कंपनी सेवेंटीन एंड अब अन्य इंस्टीट्यूशन हरो लोग बीते हरो कती बाय बंदा केरी सिक्सटी फोर ये सरी एक कैस सत्रह सत्रह चौंसठ आह तेज़ वजह ये उठाते हैं अब निफ़्रा तब एक सीआर बैंक सवाल आता है नेपाल इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक नेपाल यो पूर्वाधार विकास बैंक बने रहे ये उठा स्थापना बाय को सा ये उठाएं ये ती ये ती बैंक तथा वित्तीय संस्था और उसका बने रहे बुझ नहीं एंड ये स्पष्टी आह ये स्पष्टी इंस्� तर हमें ले लॉगर इंश्योरेंस कंपनी में डिपॉजिट करते हैं तो डिपॉजिट पॉसी कई समय पॉसी पाउने उद्देश्य ले डिपॉजिट करते हैं या त्यानी रबी बिना रिक्स और ट्रांसफर करें इंसाइन ना डिपॉजिट के बारे में पढ़ी माले पूरा घर इस आगे कुछ यो बंदा पहला नहीं जस्तो रिक्स आप उस आगे बाको रिक्स ट्रांसफर कर रहे हैं उद्देश्य ले स्थापना गरीब को संस्था होने यो इंश्योरेंस कंपनी हरू माइले मौसम का जो फिर से मौसम का बाइक सा बाइक एक्सीडेंट होने रिक्स सा तो रिक्स माइले अलग तो पैसा दिन सुका सही ले तो इंश्योरेंस कंपनी ले तो पैसा दिए वापस तो जो फिर पानी उस लेने लग सा ये दी बाइक एक्सीडेंट बाय बने छेती पुरते उस ले तीर सा यो खाल को कंपनी हो इंश्योरेंस कंपनी हो यो अब बाइक को करा मतलब ना बायरे हेल्थ इंश्योरेंस होना सकता लाइफ इंश्योरेंस होना सकता नॉन लाइफ इंश्योरेंस होना सकता विभिन्न खाल को इंश्योरेंस होना सा ऐसे करी ऑयल है कॉरेंटली नेपाल में पंद्रह वाटर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी सा पंद्रह वाटर नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी सा वाने दो वाटर री इंश्योरेंस कंपनी सा लाइफ इंश्योरेंस एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस शब्द वाने इतिहास को डिफिनेशन सा री इंश्योरेंस कंपनी वाने को कॉस्ट वाने केरी इंश्योरेंस कंपनी को पनी इंश्योरेंस करने री इंश्योरेंस वाने को जस्ट तो आमिले अब मानो यो कुने ये उटा इंश्योरेंस कंपनी बनो ला सूर्य लाइफ इंश्योरेंस कंपनी सा बने सूर्य लाइफ इंश्योरेंस कंपनी संग जति संपत्ति सा जति तेज संग एसर्स सा तेज को पनी इंश्योरेंस करने कंपनी लाई री इंश्योरेंस कंपनी बने इंसा यो दुई उटा सा रात यो त्यो री इंश्योरेंस कंपनी ले पनी फेरी इंश्योरेंस कर सा और को री इंश्योरेंस में फॉरेन में वो रखो इंटरनेशनल री इंश्योरेंस कंपनी में जैसे गर्दे 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 इंश्योरेंस कंपनी ले पनी इंश्योरेंस कर सा ना भूले उन्हीं फाइनेंशियल सिस्टम में फाइनेंशियल इंस्टिट्यूशन बाय इंश्योरेंस कंपनी और सा अन्य वाले मर्चेंट बैंक और सा निको यो लॉगेनी करने को लगी बातावरण जुटा होने रा विभिन्न प्रकार के इन्वेस्टमेंट क्रिएट करने एंड फॉन्ड कलेक्शन करने ये वाला गौर ये वाला नगर यो टाइप ले अन्य मध्यस्थता करने स्वस्थ मर्चेंट बैंक और सो अलिए मर्चेंट बैंक और को संख्या एक तीस होता सा एंड अलिए तीस होते अब फाइनेंशियल स्ट्रक्चर और साथ फाइनेंशियल सिस्टम में हमरो नेप से नेपाल को लगी स्टॉक एक्सचेंज नेपाल में अलिए ये उटा मात्रे सा ये दबी और को होने प्रोसेस में सा कुराई रा सा होने ना होने बोले था उनसे नेप से सा अलिए नेपाल ऑयलेस सामान नेपाल में बाय को नेपाल में ऑयले दूसरे सत्रह वाला कंपनी लिस्टेड सा निफ्से में तो दूसरे सत्रह वाला कंपनी को सब एक उस शेयर को बेहलू एब्रेज में आठ हजार से सत्तर रुपया सा कौसे को नौ हजार पाँच सा कौसे को सौ रुपया पाँच सा ये इसलाय एब्रेज में कर दाखिल निफ्से इंडेक्स आठ हजार से सत्र आह ठेका नेपा नेप्से इंडेक्स है रिंस अब स्टॉक इंडेक्स है रिंस है स्टॉक इंडेक्स बेटर भागो देश रामरसा वन्ने बुझें इंसा तेंदा यो फाइनेंशियल मार्केट को ग्रोइंग 
तो चार्मिंग एकदम बड़ी भुझे वाले एकदम लुते लुते अठारह सौ हजार सौ बाहर सौ अलि पोहर रहे स्टैचस भुझि एंड नेप्से दुई हजार पचास साल पुष को उन्तीस गति स्थापना भग अर्थ उन्नीस सौ चौरानब्बे जनवरी थर्टीन में यो स्थापना भाई नाइन्टीन नाइन्टी फोर जनवरी थर्टीन में स्थापना भग ये कुछ थे कंसेप्ट कंपोनेंट एंड साइज अर्थ स्ट्रक्चर ये कुछ अब प्रोसेस अफ फंड ट्रांसफर फ्रम सरप्लस यूनिट टू डेफिशिट यूनिट सरप्लस यूनिट बुझी बुझीहाल्ने सरप्लस यूनिट पैसा होने यूनिट हो डेफिशिट यूनिट पैसा अभाव होने यूनिट हो तो शब्द में यहाँ नहीं सरप्लस होने डेफिशिट अभाव होने अब होने बा नसंग पैसा जान को प्रक्रिया है तो बुझने इसलिए एवं डाइरेक्ट प्रोसेस भन्न भी सकता एंड अर्क इनडाइरेक्ट प्रोसेस डाइरेक्ट प्रोसेस मिन्स डाइरेक्ट प्रोसेस मिन्स कस्त हो भादा खेल पैसा चाहिए उसके इश्यू कर सिक्युरिटीज अीधा तैं गए डिपोजिट कर लगानी कर बीच में कुछ भी इंटरमिडिएज होते मध्यस्थकर्ता होते हैं यह खाल इश्यूएंस हमें खाल इश्यूएंस हमें भौं के डाइरेक्ट इश्यूएंस अर्थ डाइरेक्ट प्रोसेस अभी इनडाइरेक्ट प्रोसेस में कस्त हो भादा खेल सरप्लस यूनिट बा डिफिशिट यूनिट में पैसा जानते बीच में हो फाइनेंसि इंटरमिडिएज ये वित्तीय मध्यस्थकर्ता हो वित्तीय मध्यस्थता होते के भादा खेल सरप्लस यूनिट बा आपू ले पैसा लिया है सरप्लस यूनिट बा आपू ले फंड लिया फंड लिया अभी आपू ले फिर तो डेफिशिट सेक्टर में प्रोवाइड कर लाइक योग सर्ट एंड पर्सेंटेज में लिया अफूले कई चार्ज जोड़े इिनी सर्ट एंड पर्सेंटेज फंड दी ये फंड दिए बापत इिनी डेफिशिट यूनिट ने यह इंटरमिडिएज फाइनेंसि एसेट्स दिशा एंड इसलिए ये फाइनेंसि एसेट्स हई ये कुरा फाइनेंसि एसेट्स कैश लोन देख लोन को सरी कैश है पेपर लोन देख पेपर पाँच नहीं तो खाले कुछ इसलिए इसलिए दी इसलिए इसलिए दी फंड उ फाइनेंसि एसेट्स उतार्सफर हो थोड़े डाइरेक्ट और इनडाइरेक्ट अब यहाँ तब डाइरेक्ट और इनडाइरेक्ट में कन्फ्यूजन न होने इनडाइरेक्ट भाव बि बीच में मध्यस्थकर्ता को सहभागिता फाइनेंसि इंटरमिडिएज को सहभागिता तो इनडाइरेक्ट भो ये सरप्लस डाइ डेफिशिट डाइरेक्ट दिन पाएन तो यहाँ तो सरप्लस डेफिशिट डाइरेक्ट दिन पाक ये कुछ थी अब मेन कुरा अर्क आयो फंक्शन एंड रोल अफ फाइनेंसि इंटरमिडिएज वो फाइनेंसि इंटरमिडिए इंटरमिडिएज को फाइनेंसि सीस्टम्स में कस्त रोल बुझ् पर्व ये कस्त रोल भाई ये इंपोर्टेंट भी अब यहाँ फाइनेंसि ये साइज अर्थ स्ट्रक्चर भी आन सकता प्रोसेस भी आन सकता कंसेप्ट अर्थ कंपोनेंट में एवटे उसे उसे कुरा दुईटे आँदन आए कि या तो कंसेप्ट आओला या कंपोनेंट आओला है कंपोनेंट आँच जस्ट लग् मैं अंक्शन भी इंपोर्टेंट है फंक्शन एंड रोल अफ फाइनेंसि इंटरमिडिएज इन दी फाइनेंसि सीस्टम यह इंपोर्टेंट है अब इसको कुरा हर जो फाइनेंसि इंटरमिडिएज को कस्त के काम छ एंड इसको रोल भूमिका के फंक्शन एंड रोल अफ फाइनेंसि इंटरमिडिएज अब फंक्शन र रोल के कस्त भादा खेल रिडक्शन ट्रांजेक्शन कस्ट ट्रांजेक्शन कस्ट कसरी रिड्यूस हो इंटरमिडिएज ने बुझ्ते जो अलग मैं एवं इक्जापल भो आपू कहीं जानकारी यातायात को साधन नहीं किन्न भांदा तो बरू भाड़ा दिन सहज हो इस इसलिए करने फाइनेंसि इंटरमिडिएज ने तो एवटा मत मं एवं मत संस्था को काम करें अर्थ सरप्लस यूनिट बा डेफिशिट यूनिट में फंड फ्लो ठेक्क डाइरेक्ट एवटा बा एवटा में मत करने होना कयों सरप्लस यूनिट बा फंड कलेक्शन कर कयों डेफिशिट यूनिट दिशा तेज कस्ट मिनीमाइज हो लाइक मान तब पांच हजार पैसा ब्याग में राखे ल मेरे पांच हजार से कसले ब्याजे पैसा खोज कि हिड़न भाई तब बैंक में राखि बैंक ने तो आप कसला दिने हो तो तब चिंता भी भैन डुब्ने डर भी भैन के भैन नहीं अभी तब तो कता कता कसले होने खोज्ते हिड़ाखे विभिन्न प्रकार के खर्च लगे बाटो में जाना खाना खर्च लगे तो सीग्नेचर करूपर् ये पैसा भो मेरे वाले कागज खर्च लगे हो फ्लोटेसन कस्ट और इस विभिन्न लगे होस्त लगे इट मिन्स फ्लो ये जो कस्ट है ट्रांजेक्शन कस्टर यह रिड्यूस होंड रिस्क थ्रू डाइवर्सिफिकेसन हो अब रिस्क तो ते तो मैं भनी हाँ तब पैसा पैसा कोई मांगना आए हैं तो मैं दिवंदा कुछ संस्था दिव्य बैंक लिख अर्क कंपनी लिख फायदा क्यों भादा खेल 
तिनी ओले दे वाले तिनी ओले एक ठामा मात्रे लगानी कर देना तिनी ओले देरे ठामा लगानी कर सन नेपाल राष्ट्र बैंक ले नहीं यो ठामा मात्रे लगानी नगर देरे यो 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 जो यो ठामा लगाये उन्हें गौरव बनो प्रायोरिटाइज गौरे कौन सा भी उन्हें सेक्टर और वो तेसन लगानी कर दाखिल डूबने जोखिम को आमुन सा अने � सकियो कुरा त्यो तो उन्हें ना नहीं बैंक में लगानी करें को भाई अ सॉरी बैंक का इन्वेस्टमेंट करें को भाई या तो बैंक का सेविंग नहीं करें को भाई पनी त्यो तो उन्हें ना बैंक का सेविंग करें को भाई तो आऊं थे जो मारुस की बात सुस मलाई मतलब ये थे ना मेरे फोन तो आऊं थे है ना वो यो क यो फाइनेंशियल एसेट्स बन रहा है सर अब अब हमें ले बैंक में लोगे रो पैसा रख दा या कहीं रख दा केरी या यो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज में पैसा जमा कर दा कुने बनी मान से ले फाइनेंशियल एसेट्स पाऊं सर अब तो अरे त्यो फाइनेंशियल एसेट्स कुने व्यक्ति लाई डायरेक्ट देना पाएं दे ना ध्यान तो पैसा मैं बैंक में दिदा तो मैं स्लिप पाँच रिशिप्ट पेपर पाँच मैं पचास हजार जमा भो पैसा मैं बैंक में एक लाख रुपया जमा फिक्स डिपोजिट को पेपर छो मैं तब तक एक लाख पता दिखा क्यों तो फाइनेंसियल एसेट्स हो तो पेपर तैं विश्वास करने आधार बनो यदि तेज थे तैंले मैं विश्वास भी करे मैं एक लाख दिता दिखे इट मिन्स के होद तो भादा खेल इस फाइनेंसियल एसेट्स फर्म कर फाइ फाइनेंसियल एसेट फर्म भो फे चलान पाइय अन्न कारोबार कर पाइय तो थे अब एलिवेसन अफ एडवर्स सिलेक्शन एंड मोरल हजार ये कस्त एडवर्स सिलेक्शन को कुछ यो जो बरबर हो यो रेडी तिनी गुड छी बैड छो बीच को डिफ्रेन्स तो ठा होते तो सांची गुड हैबिट को सांच जेब में लग लगानी गौर सो आने को तो तो लगानी तो इसलिए गौर सो कि गौर दे ना कि ठोकने पर भी तेरे पैसे मांगे रह सके तो 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 पहले था उन्हें ना तो बैंक लेता रेंट दें तो ये कर दा या उस लेता देरे और दें कर सो देरे तो संग तो खाल को इंस्ट्रूमेंट होना तो � एडवर्स सिलेक्शन वाने को ये ये गुड बैड वर्वर का कारण ले उन्हें रिक्स हो ये रिक्स चाहिए कि उनसा था न्यूनी करण उनसा एंड मोरल आजाद वाने को लोन दी इनसा लोन दी साके पौषी चाहिए सुपरविजन करने पर सानी आ ती रिस्की ती रिनस है ना हेलो सर तो पाइंग को बोली किस ताऊ आज आलू वाला बन इसलिए यो लो सुपरविजन को कारण ले उन्हें रिक्स और उनसे यो पनी गार्ड से अने गुड बैड बरोबर को बात था नौ बायर गुड होगी बैड वाला था नौ बायर उन्हें रिक्स और उन्हें गार्ड सा एंड मैच्युरिटी इंटरमीडिएशन वाले को आह जस्ट और को कॉस्ट करा ने तो पाइस संग फंड सा अब तो पाइस ले मानो तो अब अने मालाई पैसा चाहिए कुछ एक करोड़ एक करोड़ चाहिए कुछ दस वर्ष को लगी अब तो पहले रूले तो दो दो तीन महीना को लगी मतलब सेविंग करना सान बोको सा अब त्यो कंडीशन में तो हम रुक कुरा मिले ना नहीं तो पहले तीन महीना को लगी सेविंग करना सान बोको सा माला चाहिए कुछ दस वर्ष को लगी अब तो कुरा मिल तेज़ भाई तो अपने यारों जस्ता देरे मान से बैठा क्यों इंटरमीडियरीज ले फोन कलेक्शन कर सा और ये मलाई दस परसों को लगी दिन सा तो अपने बीच में मांग नोन सा उसले ऑन तो बैठ पर डिपॉजिट होगा तो अपने दिन सा मलाई तेरे पैसा दस परसों को लगी वो कारोबार करना दिन सा मलाई है ना यो खाल को का सोहास अब मैं पे कर मैं पेमेंट कर पेमेंट कर बत्ती को पे बिल तीर् अनलाइन करनलाइन मिन्स यो मेकानिजम ते जहाँ जे अनलाइन बट पे करो मेकानिजम कसले बनाई देखने फाइनेंसि इंटरमीडियरिज ने कराई देख जो ई सेवा हो कि मोबाइल वालेटर के है अब बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग हो जे हो तब तीर्न भाग पैसा पानी को बिल बत्ती को बिल पठाओ को एक्सचेंजेस तेस पच्ची टिकट और वो है ना ये और टिकट और वो बस टिकट और वो अलग तो बस टिकट वाले ऑनलाइन सा ये ये सब ही खाल को कुरे आ रहे तो पहले तेरे पे कर रहे हों सा यो खाल को सर्विस वाले फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स ले गौर है और त्यो नवा को भाई फिर उन थे ना अब तब पहले कैसे बोकने पड़ते कैसे ही इन्हों पड़ते 
काठमंडू आने टिकट काटना सकु मैं है अब अल यहाँ बस अनामनगर में अभी बस पोखरा देखि काठमंडू आ मेरा साथी है टिकट काटन सकता मसंग पैसा छाने यदि मेरे साथी ले फोन गए मसंग पैसा छेन अभी फाइनेंसि इंटरमिडिज दर्विस थे तो मैं यहाँ बट ते जाने मंस पैसा पठान पर्थ्य तेस पच्चीस उसे बल्ल लिया उ आगे तो खाल प्रब्लम तो छेन पेमेंट मेकानिजम भी इसलिए कराइक ये कुछ फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन पार्ट अंतर्गत बुझने जिस अंतर्गत फंक्शन एंड रोल एकदम इंपोर्टेंट है एंड कंपोनेंट अर्थात कंसेप्ट दुईटा एवं क्वेश्चन भाई एंड साइज अर्थ स्ट्रक्चर अर्क भोसेस के कुछ तो नर्मल कुछ हाई ये आने सकता ये कुछ थे अब तब मेन कुछ ये बुझने अभी अब अंतिम में हमी बीबीएस थर्ड इयर न्यू एंड ओल्ड दुईट कोर्स को लगी अनलाइन क्लास करो अनलाइन क्लास में यदि इंट्रेस्टेड हो जोइन होना चाहूँ यह नंबर नाइन एट सिक्स सिक्स टू वन फोर सिक्स वन सिक्स में व्हाट्सअप कर सकूँ कल कर सकूँ अर्थात मेसेज ए टू जेड कलेज जो अलग यूट्यूब चैनल में हे रख्स नहीं सेम नाम को फेसबुक पेज छो पेज में तैयार मेसेज कर सकूँ इसी क्लास लग्न सकूँ जहाँ न्यू क्लास को रेगुलर लाइव क्लास भैर इविनिंग में फ्रम सेवेन टू एट थर्टी भो हम ओल्ड क्लास को लगी रेकर्डेड दी रहो प्लस नजाने को नबुझे कुछ गाइड कर रहा वन ले फर वन थाउजेंड यो वर्ल्ड क्लास को लगी तो वन थाउजेंड पे कर भैया कई समस्या नहीं छाइन नबुझे नजाने के कुछ सोच हमी गाइड कर दिन सौ इक्जाम को दिन समय तो रेस्पोन्स तब पा न्यू क्लास को तो लाइव क्लास नहीं भैर तेस को लगी कई समस्या छाइन न्यू को फी टू थाउजेंड है अर्क को वन थाउजेंड ये कुछ हाई लिखी कुछ भन्द आज को इस क्लास इंड भो अब फर्दर अरुण रेकर्डेड ये अरुण थ्योरी कुछ पब्लिकली आ पे कर यो प्लस अन्न कुछ विभिन्न यो यहाँ नबुझे के कमेंट में रख्ता तेज रेस्पोन्स होता तैं तस्तों पे कर रैंडमली जिससे हेद्द तैंले कहीं बुझ्भ ए टू जेड कलेज को फेसबुक पेज में मैसेज छोड़ने भाई तेरह रेस्पोन्स होनी अध्ययन कर बेस्ट विशेष फर योर इक्जामिनेसन यदि क्लास में जोइन होना चाहूँ हंड्रेड पर्सेंटेज ग्यारेटी क्लास हो रामस पढ़े राम मक्स लिया चाहूँ इस इसको थ्रू बा तब जोइन होना सकूँ हस् थैंक यू बब